আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি এর দুপুরের সংবাদে পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি মিরা ফেরদৌস এবারে বিস্তারিত সংবাদ গণভবনে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে চলছে মনোনয়ন বোর্ডের সভা আজই 300 আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত হতে পারে তবে চূড়ান্ত ঘোষণার আগে রবিবার গণভবনে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের নিয়ে মত বিনিময় করা হবে এই উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবাইদুল কাদের এর আগে শুক্রবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সভায় চার বিভাগে 151 প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের 72 প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক দর্শক রাজধানী ধানমন্ডিতে আছেন সহকর্মী রুহুল আমিন তুহিন সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে আ তুহিন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চূড়ান্ত করা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন আমাদের যেমনটি বলছিলেন আওয়ামী লীগের 300 আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার বিষয়ে আজও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ মনোনয়ন বোর্ডের যে মুলতবি বৈঠক ছিল সেই বৈঠকটি আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি বাসভবন গণভবনে এবং সে বিষয়ে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে মনোনয়ন বোর্ড এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি কিছুক্ষণ আগে জানাচ্ছিলেন যে আগামীকাল বিকেল চারটায় এই এই ধানমন্ডি তিনের এ অর্থাৎ দলীয় সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে এবং আমরা জানি যে আগামীকাল আরেকটি আয়োজন রয়েছে যেটি গণভবনে যারা প্রার্থী অর্থাৎ তেত্রিশশো জন যে প্রার্থী আবেদন করেছেন মনোনয়নের জন্য সেই প্রার্থী এবং মনোনয়ন বোর্ডের সকল সদস্যদেরকে ডাকা হয়েছে গণভবনে সেখানে মত বিনিময় করা হবে এবং সেই মত বিনিময় সবার পরেই কিন্তু বিকেল চারটায় এখানে সেই তালিকা ঘোষণা করা হবে এছাড়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আরও যে বিষয়গুলো বলছিলেন যে যারা জনবিচ্ছিন্ন সংসদ সদস্য তাদেরকে কিন্তু এবার বাদ দেওয়া হয়েছে মনোনয়ন থেকে সেখানে সেই জনবিচ্ছিন্ন সংসদ সদস্যদের এলাকায় অপেক্ষাকৃত তরুণ যারা জনগণের সাথে সম্পৃক্ত সেই সকল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এটি কিন্তু প্রতিদিনই ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলছেন যে যারা জনগণের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন তাদেরকে আওয়ামী লীগ এবার বেছে নেবেন এবং জোটের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি যে শরিকদের কোন আসন দেওয়া হবে বা শরিকদের ব্যাপারে কি হবে জোটবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করবে কিনা সেই বিষয়ে এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়নি সেটি আগামীকাল বিকেল চারটায় যে সংবাদ সম্মেলন হবে সেই সংবাদ সম্মেলনে হয়তো পরিষ্কার হওয়া যাবে তো এই ছিল আমার কাছে ধানমন্ডি থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নের সর্বশেষ সংবাদ আর জিতুহীন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক এতক্ষণ রাজধানী ধানমন্ডি থেকে জানাচ্ছিলেন রুহুল আমিন ধুহিন অবশেষে ময়মনসিংহ রংপুরে তিনটি আসনে মনোনয়ন পত্র নেওয়ার আগ্রহ জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশনি সাদ দুপুরে জাতীয় পার্টি বনানী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমন তথ্য জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন এদিকে নির্বাচন সামনে রেখে দ্বিতীয় দিনের মতন প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে জাতীয় পার্টি দ্বিতীয় দিনে সাক্ষাৎকার অংশ নিচ্ছেন বরিশাল খুলনা ও সিলেট বিভাগের প্রার্থীরা সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের সহ মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা আমার সঙ্গে ওনার আলাপ হয়েছে টেলিফোনে উনি বলেছেন তিনটা ফর্ম নিবেন কিন্তু কালকে পর্যন্ত লোক আসে না আজকে যদি ওনার লোক আসে চেয়ারম্যান সাহেব বলছেন আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওনাকে ফর্ম এবং উনি যে তিনটা কথা বলছে তিনটা ফর্মে আমরা দেব উনি ওনার জন্য ওনার ছেলের জন্য এবং আরেকজন আছে কে আর ইসলাম মামসিং জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার দর্শক জাতীয় পার্টি বনানী কার্যালয় থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী বিল্লাল হোসেন 
আবিলাল মনোনয়ন প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারে সবশেষ খবরের সাথে আমাদের আরো জানাবেন দলটির অভ্যন্তরীণ যে একটা বিরোধ চলে আসছে এ ব্যাপারে নেতাকর্মীরা কি বলছেন হ্যাঁ আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আসলে যে আজকে কিন্তু সকাল থেকে কিন্তু খুলনা এবং সিলেট বিভাগের জাতীয় পরিচয় মনোনয়ন প্রত্যাশী তাদের কিন্তু সাক্ষাৎকার শুরু হয়েছে আমরা সকলে আপনাদেরকে যেটা জানিয়েছিলাম যে এর মধ্যে কিন্তু দলের যে রৌশন এরশাদ প্রতি যারা আছেন তারা কিন্তু রৌশন এরশাদ কিন্তু মনোনয়ন পত্র কিনে দেন নাই কিন্তু আমাদেরকে এনে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ব্রিফিংয়ে দলটির যে মহাসচিব মজিব হক চুমে যেটা জানিয়েছেন তিনি রংপুর এবং মামিসিন থেকে তিনটি আসন আসলে মনোনয়ন পত্র কিনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি কিন্তু এটি জানিয়েছেন তবে তিনি বলেছেন যদি তিনি সরাসরি সে মনোনয়নপত্র না কিনেন কিন্তু তার বাসায় মনোনয়নপত্র পৌঁছে দেওয়া হবে মজিব হলক চুন্ন আমাদেরকে আরও জানিয়েছেন যে আজকেও অনেকেই মনোনয়ন কেনার জন্য প্রত্যাশা করছেন তবে বলে রাখি দলের মধ্যে যে একটি বিরোধ ছিল জি এম কাদের এবং রৌশন এর সাথে দুই যে যে একটি বিরোধ সেটা কিন্তু নেতাগুলো যেটা বলছেন যে তারা দিন শেষে আসলে একটি সমন্বয়ে তারা কিন্তু যে তিনশো আসনে প্রার্থী দিয়ে কিন্তু তারা নির্বাচনে যাবেন তারা যেটি বলছেন যে আরও তার থেকে পাঁচ দিন বাকি আছে যে নির্বাচন কমিশনে সম্পূর্ণ মনোনয়নপত্র দাখিল করা তার আগেই তারা একটি সমঝোতার মাধ্যমে আসলে সিদ্ধান্ত নেবেন এমনটি আসলে তৃণমূল যারা নেতাকর্মী আছেন তারা সেটি এ প্রত্যাশা করছেন তো বলা যায় যে আজকে এই কিছুক্ষণ পরে আসলে শেষ হবে দুই বিভাগের প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার আগামীকালকে আরও দুটি বিভাগের প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার শুরু হবে তো এই ছিল জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয় থেকে আমার কাছে সর্বশেষ বিলাল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ জাতীয় পার্টি বনানী কার্যালয় থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী বিলাল হোসেন আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে কুমিল্লার নয় আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে ফেরার পথে দুর্বৃত্তের হামলা শিকার হয়েছেন গোলাম সরয়ার মজুমদার নামে এক প্রার্থী হামলার বারো সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে শুক্রবার দুপুরে কুমিল্লা নির্বাচন কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে গোলাম সরয়ার জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও লক্ষণপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান তিনি জানান দুপুরে মনোনয়ন ফর্ম কিনে ফেরার পথে চার থেকে পাঁচজন দুর্বৃত্ত তার উপর হামলা চালায় এ সময় তিনি কার কাছে অনুমতি নিয়ে মনোনয়ন কিনেছেন তা জানতে চেয়ে তাকে মারধর করে দুর্বৃত্তরা এই ঘটনায় তিনি জেলা নির্বাচন কার্যালয়ে অভিযোগ দিয়েছেন লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ পরজীবী রাজনৈতিক দল হয়ে না নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজস্ব মার্কায় নির্বাচন করবে তৃণমূল বিএনপি সকালে রাজধানীর তোপখানে তৃণমূল বিএনপি প্রধান কার্যালয়ে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ অনুষ্ঠানে এ কথা জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমুর আহমেদ এ সময় তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়ে জোটকেও প্রাধান্যের বিষয়ে কথা বলেন তিনি সরকার সহযোগিতা না করলে নির্বাচন কমিশনের সুষ্ঠু নির্বাচন করার সামর্থ্য নেই মন্তব্য করে সরকারের এ বিষয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানান তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব আমরা আল্লাহ পাকের উপর নির্ভর করে জনগভীর রাস্তা রেখে আমরা আমাদের নিজস্ব মার্কায় নির্বাচনটা করব আমাদের মার্কা সোনালিয়াস পাট আমরা পরজীবী না এইভাবে বলবে আমরা বিরোধী দল বিরোধী দল মার্কা নেবে সরকারি দল এটা তো জনগণের সাথে একটা প্রতারণা করা এটা ক্যামোফ্লেস নির্বাচন সামনে রেখে বিদেশিরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে চায় বলে জানান সম্মিলিত নাগরিক সমাজের চেয়ারম্যান কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ বলেন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে শক্তি বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চায় এছাড়া দেশের নীতি নির্ধারণ দেশের মানুষ করবে নির্বাচনকে ঘিরে বিদেশি কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলেও মন্তব্য করেন শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দেশের রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবিতে এক মানব বন্ধনে এ কথা বলেন তিনি দেশের রাজনীতি নিয়ে বিদেশিরা কেন কথা বলবে এমন প্রশ্ন তুলেন এই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বন্ধুত্ব চাই এখানে হস্তক্ষেপ চাই না যারা বন্ধু হিসাবে আসবে তাদেরকে আমাদের বাঙালির যে আতিথেয়তা সেই আতিথেয়তা দেব আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব কিন্তু হস্তক্ষেপ যখন করা চেষ্টা করবে তখন আমরা সেটার প্রতিবাদ করব সেটা আমরা কখনো গ্রহণ করব না চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মারা গেছেন তিন শ্রমিক 
সাতখেরা প্রাণ গেছে ভারতীয় প্রকৌশলী দম্পতির ফেনীতে শিশু সহ সিএনজি চালকের মৃত্যু হয় এছাড়াও গাজীপুরের লরির ধাক্কায় মারা গেছেন এক পুলিশ সদস্য এইসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরও বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নুসরাত ঝান সিন্থি সীতাকুণ্ড সাতক্ষীরা ফেনী গাজীপুরে সড়কে প্রাণ গেছে আটজনের এর মধ্যে সীতাকুণ্ডে মারা গেছেন তিনজন শনিবার সকাল সাতটার দিকে মিরসরায়ে কাজ যাওয়ার সময় বেপরোয়া গতির লরির ধাক্কায় কর্ণফুলী গ্যাস লাইনের তিন শ্রমিক প্রাণ হারান চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওয়ারলেস বিসিক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে কিছু লোক আগে গেছি এরা কিছু লোক পিছনে আইতে আছে যাওয়ার পরে একটা লরি গাড়ি আইসা নিহতরা হলেন পাবনার সৌখেতুপাড়ার আলমগীর হোসেন শফিকুল ইসলাম এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাসুদ মিয়া গুরুতর আহত হয়েছেন প্রাইভেট কারের চালক শনিবার সকাল আটটার দিকে খুলনা থেকে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থল বন্দরে যাওয়ার পথে শহরের বিজেপি ক্যাম্পের সামনে একটি তেলবাহী ট্রাক প্রাইভেট কারটিকে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন ভারতের শিলিগুড়ির অসীম কুমার বিশ্বাস ও তার স্ত্রী ছবি বিশ্বাস নিহত অসীম কুমার খুলনা মংলা রেলওয়ের প্রকৌশলী ছিলেন অসীম কুমার বিশ্বাস ওনার স্ত্রী ছবি বিশ্বাস অসীম কুমার বিশ্বাস খুলনা মংলা রেলের যে প্রজেক্ট চলতে সেই প্রজেক্টে একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিল ডেড বডি হসপিটাল মর্গে আছে এটা ডেড মানে মৃতদেহ হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান আছে এদিকে ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আট মাস বয়সী এক শিশু এক সিএনজি চালক নিহত হয়েছেন সকাল আটটার দিকে ফুলগাজী উপজেলার শনিরহাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে এ দুর্ঘটনায় সিএনজিতে থাকা শিশুটির পরিবারের আরও তিন সদস্য গুরুতর আহত হন এছাড়াও মাদারীপুরের শিবচরে ট্রেনের ধাক্কায় ইব্রাহিম খান নামে এক অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে শিবচর উপজেলার পাচর রেল লাইনের উপরে দুর্ঘটনা ঘটে নারীর ক্ষমতায়নে এগুচ্ছে দেশ তবু থামছে না নারীর প্রতি সহিংসতা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য বলছে চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত দুই হাজার জন নারী ও কন্যা শিশু বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন নারী বান্ধব আইন থাকলেও নেই বাস্তবায়ন এজন্য থামছে না সমাজের নারী নির্যাতন সবাই একসঙ্গে কাজ করলে নারীর প্রতি সহিংসতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন সামাজিক বিশ্লেষকরা বাংলাদেশের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসে নারীদের প্রতি সহিংসতার চিত্র কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন অধরা ইয়াসমিন ক্যামেরায় ছিলেন নিহারনন্দী চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের একদিন বগুড়ার ষোলো বা সতেরো বছর বয়সী মাদ্রাসা পড়ুয়া মেয়েটি বাড়িতে একা সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে এক দুর্বৃত্ত বাড়ির ভেতর ঢুকে প্রথমে ধর্ষণ পরে আগুন ধরিয়ে হত্যার চেষ্টা করে শুধু একজন দুজন নয় প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও এমন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন কেউ না কেউ এর কোনোটা গণমাধ্যমে আসছে কোনোটা আবার ধামা চাপা দেওয়া হচ্ছে ঘটনাস্থলেই কখনো ননাস কখনো শাশুড়ি কখনো শ্বশুর কখনো দেব মানে সবাই আমাকে মোটামুটি মেন্টালি খুবই টর্চার করতো তা আমার মেয়েটা অ্যাবিউজ হয়েছে আর কি এখন আসলে আমি আইনের সহযোগিতা নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের সমাজ চিন্তা করে আমরা আসলে ওইভাবে আইনের ব্যবস্থা নিতে পারি নাই ব্যক্তি পরিবার কর্মস্থল কিংবা রাজপথ কোথাও যেন নিরাপদ নয় নারীরা বিভিন্ন ভাবে শিকার হচ্ছেন নির্যাতনের কেউ মানসিক ভাবে কেউ বা শারীরিক ভাবে প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার আমার অনেক অফিস কলিগ আছে আবার বন্ধু বান্ধব আছে কিছু যারা বিভিন্ন ধরনের বাজে ইঙ্গিত দিয়ে আমাকে টেক্সট করে সেটাও এক ধরনের আসলে মনে হয় আমার কাছে ধর্ষণের মতোই বিশেষজ্ঞরা বলছেন আইনের দ্বারস্থ হলেও মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেকে বিচার পায় না ফলে উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে নারী নির্যাতন নির্যাতন করতে যদি আমার দুই মিনিট লাগে বিচার আনতে আমাদের বিশ বছর লাগে একটা সময় নারী নির্যাতন বলতে আমরা সাধারণত 
মূল যে নির্যাতনের ধরনটা দেখতাম শারীরিক নির্যাতন শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে এখন মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক নৈতিক বা অধিকার ভিত্তিক নির্যাতনের সংখ্যাটা অনেক বেড়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে শুধু সামাজিক আন্দোলনই যথেষ্ট নয় ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা জরুরি জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমরা দেখি যে এখানে মোট দুই হাজার পাঁচশো পঁচাত্তরটি নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা বিষয়ক তথ্য এসেছে এটা যে একটা সামাজিক সমস্যার ইস্যু এটা তো একটা জেন্ডার ইস্যু এই মানে উপলব্ধিটাই সচেতনতাটা সকলের মধ্যে ধারণ করতে হবে এটা যদি আমরা ধারণ না করতে পারি নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের ক্ষেত্রে কিন্তু খালি নারীরা চিৎকার করলেই কিন্তু হবে না নারী নির্যাতনের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি জানালেন সামাজিক বিশ্লেষকরা অভিন্ন পারিবারিক আইনের মধ্য দিয়ে কিন্তু নারী পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক পা অগ্রসর হতে পারি তো সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমরা দিনের পর দিন দেখছি যে সেখান থেকে আমরা পিছিয়ে আসছি অধরাই ইয়াসমিন আর টিভি ঢাকা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিয়ে ক্ষমা চাইলেন ছোট পর্দা অভিনেত্রী তানজিন তিশা দুপুরে ডিবি কার্যালয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে উল্লেখ করে ক্ষমা চেয়ে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডিবি প্রধান হারুনুর রশিদ সহ অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি আহসান হাবিব নাসিম সাধারণ সম্পাদক রৌনক হাসান আমাদের মাঝে সকল ভুল বোঝাবুঝি অবসান হয় আমি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি সেটাও তুলে নিচ্ছি আমার পরিবারকে ঘিরে অসত্য অসম্মানজনক নিউজ ও লেখা প্রকাশ করেছেন তারাও তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবেন এবং লেখাগুলো সরিয়ে নেবেন সেটাও আমি প্রত্যাশা করছি কারণ এটা একটা শিল্পী বা মানুষ বা একটা নারীর জন্য অনেক অসম্মানজনক দেড় মাসে বেশি সময় ধরে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার পর শুক্রবার ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চার দিনে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী চার দিনে পঞ্চাশ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস চুক্তির শর্ত মেনে প্রথম দিন তেরো ইসরায়েলি সহ চব্বিশ জনকে ছেড়ে দিয়েছে হামাস আগামী তিন দিনে হামাসের কাছ থেকে ছাড়া পাবেন আরও সাঁত্রিশ ইসরায়েলি অপরদিকে উনচল্লিশ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল এদিকে যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও বাড়বে আশা বাইডেনের বিস্তারিত শাহাদাত শাওনের রিপোর্টে বন্দী স্বজনদের ফিরে পেয়ে এভাবে উল্লাসে মেতে উঠে ফিলিস্তিনিরা স্বজনদের কাছে পেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন এসব মানুষ টানা ঊনপঞ্চাশ দিনের ইসরায়েলি বর্বরতার পর যুদ্ধবিরতিতে যেন নতুন সকাল ফিরে পেল ফিলিস্তিনিরা দীর্ঘদিন পর স্বজনদের কাছে পেয়ে এ সময় উল্লাসে মেতে উঠে পরিবারের সদস্যরা এখন পর্যন্ত উনচল্লিশ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল এদিকে যুদ্ধবিরতির প্রথম দিন ১৩ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা থাকলেও তার প্রায় দ্বিগুণ জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ইসরায়েলের নাগরিক ১৩ জন এবং থাইল্যান্ডের ১০ জন ও ফিলিপাইনের একজন নাগরিক রয়েছে চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবিরতির চার দিনে ইসরায়েল তাদের কারাগার থেকে একশো পঞ্চাশ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেবে অপরদিকে হামাস মুক্তি দেবে পঞ্চাশ ইসরায়েলি জিম্মিকে এদিকে যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ সংকট নিরসনে এটি প্রথম পদক্ষেপ বলে জানান তিনি এর মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর গাজায় মানবিক সহায়তা নিয়ে মিশর থেকে রাফা ক্রসিং দিয়ে বেশ কিছু ট্রাক প্রবেশ করেছে রাফা ক্রসিং প্রশাসনের মুখপাত্রের এক বিবৃতিতে গাজা উপত্যকায় সাহায্য ও জ্বালানি ট্রাকের প্রবাহের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে গাজীপুরের কালিয়াকর উপজেলার আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর বিক্রির অভিযোগ উঠেছে সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা বলছেন প্রকল্পে উনত্রিশটি ঘরের মধ্যে পাঁচটি ঘর ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে কিনে নেওয়া ব্যক্তিরা এখন ওই সব ঘরেই বসবাস করছে এছাড়া আশ্রয়হীন অসহায় মানুষদের দেওয়ার কথা থাকলেও এসব ঘর বিত্তবানরা পাচ্ছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের এদিকে এসব অনিয়ম বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কালিয়াকর প্রতিনিধি কামাল হোসেন বিপ্লবের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমী রহমান 
গাজীপুরের কালিয়াকোর উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের সাত নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম পাড়ায় আশ্রয়ন প্রকল্প দুই এর অধীনে উনত্রিশটি ঘর নির্মাণ করা হয় এক একটি ঘর নির্মাণে সরকারের বরাদ্দ ছিল এক লাখ একাত্তর হাজার টাকা পাশাপাশি ঘরে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয় দুই শতাংশ এসব আশ্রয়ন প্রকল্পের বাসিন্দাদের অভিযোগ ভূমিহীন অসহায় মানুষদের ঘর না দিয়ে দেয়া হচ্ছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের স্বজনদের তাই তাদের অন্য জায়গায় বাড়িঘর থাকার কারণে এসব ঘরে না থেকে বিক্রি করে দিচ্ছেন তারা এছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এসে ঘুষ দিয়ে এই ঘর পেলেও বঞ্চিত হচ্ছেন ভূমিহীনরা অনেক খরচ দেখাইছে ওখানে খরচ আছে এটা আছে হেটা আছে চিংড়ি চান্ডিতে টাকা লাগে এটা লাগে হেটা লাগে আসলে আমরা এটা কোনো কিছু বুঝি না বুঝাই আমরা এভাবে দিয়ে আমরা এই পর্যন্ত আসছি তবে যাদের কাছে ঘর বিক্রি করা হয়েছে তারা এখানে বসবাস শুরু করলেও বেচা কেনার বিষয়টি অস্বীকার করেন তারা হেবুরা মানু দেখে হে এনে একলা থাকতে বই করে হের মেয়ে আবার হের পরিবার রে আইবার দেনা হে মায়ের আইবার দেনা পরে যেমন সে কইলো বলেছে তাহলে আমার আত্মীয় মানুষে যখন তাহলে হে এনে থাই জাগো ঘর হেরা অনেক দূরে কালিয়াকুর থাকে অন্যদিকে সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর বিক্রি করা আইনগত অপরাধ উল্লেখ করে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মধ্যপাড়া পূর্ব চাঁদপুরে আশ্রয়ন প্রকল্প টু আন্ডারে যেসব ঘর রয়েছে যদি কোনো আমরা অভিযোগ পাই তাহলে আমরা বিধি মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব এ ধরনের অনিয়ম বন্ধে তালিকা করে আসল ভূমিহীনদের মধ্যে আশ্রয়ের ঘর বিতরণের দাবি স্থানীয়দের মৌসুমী রহমান আর টিভি জানাবো আইডিএলসি বদলে যাওয়া বাংলাদেশ প্রসঙ্গ দুই বছর আগেও মেঘনা নদীর তীব্র ভাঙনে বসতভিটা হারিয়ে ভোলা লালমোহন ও তৌজমুদ্দিনের শত শত পরিবারকে নিঃস্ব হতে হয়েছে এরপর উপকূল রক্ষায় এক হাজার একশো কোটি টাকার এক প্রকল্প স্বস্তি এনেছে নদী পারে শুধু রক্ষা বাঁধ নয় সড়ক পথের অভূতপূর্ব উন্নয়নে বদলে গেছে নদী বেষ্টিত এ জনপদ জেলা প্রতিনিধি অমিতাভ অপুর তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইদ মাহমুদ বঙ্গোপসাগরের মোহনায় জেগে ওঠা দ্বীপ জেলা ভোলা জেলার লালমোহন ও তজুমুদ্দিনের বিস্তৃত এ অঞ্চল রক্ষায় তেত্রিশ কিলোমিটার উপকূলে নির্মাণ করা হয়েছে বাঁধ সড়ক ও জনপদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী লালমোহনের ডাউরি ও নাজিরপুরে নির্মিত নতুন সেতু গতি এনেছে যাতায়াতে চরফ্যাশন ও বোরহানউদ্দিন উপজেলাকে লালমোহনের সঙ্গে যুক্ত করেছে বদরপুর ফরাজগঞ্জ সেতু প্রায় দুইশো পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে আমরা প্রায় তিনশো কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ফাঁকা করেছি এবং প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা ব্যয়ে আমরা প্রায় সাড়ে তিনশো কিলোমিটার সড়ক মেরামত করেছি বড় ব্রিজ নির্মাণ করেছি এর মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন পণ্য সহজে ইজিলি ভোলা শহরে এবং ভোলার বাইরে ঢাকা এবং চিরাং তারা এগুলো নিয়ে যেতে পারে আগে হাক্কা আসলে আমরা এই যে ব্রিজে হন ব্রিজ এসে হন ব্রিজে আমরা পাড়ে জামাক জনসাধারণের বিনোদনে নতুন মাত্রা লালমোহনের সজীব ওয়াজের জয় ডিজিটাল পার্ক যেখানে রেলগাড়ি নাগর দোলা সহ ছাব্বিশটি রাইডে মেতে থাকে দর্শনার্থীরা এখানে অনেক মানুষ জাম আসে ঘুরতে ফিরতে অনেক ছেলেমেয়েরা আসে এখানে বিকেলবেলা খেলতে আসে তজুমুদ্দিন ও লালমোহনের মেঘ না পারে একসময় বাড়ি তৈরিতে ভাঙনাতঙ্কে দিন কাটাতো স্থানীয়রা এখন রক্ষা বাঁধ ও উন্নত নাগরিক সেবার কল্যাণে নদী পারে নগরের মতোই কর্মব্যস্ততা সাইয়েদ মাহমুদ আর টিভি শুরু হলো রমজানে আর টিভির মাসব্যাপী হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা জিপিএইচ ইস্পাত আলোকিত কোরআন দু হাজার চব্বিশের অডিশনের প্রস্তুতি পর্ব সকালে রাজধানীর দক্ষিণ বাসাবুর আলমানার মডেল মাদ্রাসায় ঢাকা জোনের প্রাথমিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এতে ঢাকার বিভিন্ন মাদ্রাসার কয়েকশো প্রতিযোগী ও তাদের উস্তাদগণ অংশ নেন এ পর্বে উপস্থিত ছিলেন কিউএস মাল্টিমিডিয়ার চেয়ারম্যান মাওলানা লুৎফর রহমান ওয়ারি দারুসালাম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি ইমরান হোসাইন আলমানার মডেল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হেমায়ত উদ্দিন ও বিভিন্ন মাদ্রাসার হিফজুল কোরআন বিভাগের উস্তাদগণ পরে আনন্দ শোভাযাত্রায় অংশ নেয় প্রতিযোগীরা অনুষ্ঠানটি পাওয়ার্ড বাই আর এফ এল পাইপ অ্যান্ড ফিটিংস
নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার গ্রাহকের লেনদেন সহজতর করতে রূপালী ব্যাংকের এটিএম বুথ উদ্বোধন হয়েছে সকালে উপজেলার কবিরহাট বাজারে এই উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এই সময় তিনি বলেন এই বুথের মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকিং কার্যক্রম আরও সহজ হবে রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের কুমিল্লার বিভাগীয় জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আমির হোসেন বিভাগীয় কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক রূপক কুমার রক্ষিত ও কবিরহাট পৌরসভার মেয়র জহিরুল হক রায়হান সহ ব্যাংকের কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শক দুপুরের সংবাদ এই পর্যন্ত আর টিভি সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নাম্বার ডাল করুন জেলা সংবাদ বিকেল পৌনে পাঁচটা দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই